Nga đã sẵn sàng đàm hòa với Ukraine. Nga đánh úp ở Kupyansk. Quân đội Ukraine đầu hàng tại Kursk. Linh đánh thuê nước ngoài tiến quân vào Kupyansk. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trên kênh youtube Báo Công Thương. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga đã sẵn sàng đàm hòa với Ukraine. Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc ở Gavana ngày 14 tháng 11 tuyên bố Moscow sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khởi xướng. Nhưng nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán về dựa trên thực tế các bước tiến của Nga tại hiện trường. Ông Gennady Gatilov, đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc Gavana phát biểu Bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải dựa trên thực tế, trên thực địa. Trong đó Nga đang chiếm thế chủ động. Ông mô tả Ukraine đang ở thế yếu trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua với việc Nga kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine tiến nhanh nhất trong vòng 1 năm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần nhấn mạnh hòa bình chỉ đạt được khi Nga rút quân và toàn bộ lãnh thổ do Nga kiểm soát, bao gồm Crimea, trở về với Ukraine. Tháng trước, ông Zelensky tiếp tục khẳng định kế hoạch này, đồng thời mời gọi NATO ủng hộ. Tuy nhiên, Nga từ lâu đã phản đối mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập NATO. Về phần mình, ông Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích quy mô viện trợ của phương Tây cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022 và cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột, dù không nêu rõ cách thực hiện. Chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 đã làm dấy lên lo ngại tại Ukraine và châu Âu về cam kết của Mỹ trong hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14 tháng 11 cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với chính quyền của ông Trump. Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh, Việc tái lập liên tục phụ thuộc vào bước đi chủ động của chính quyền mới ở Washington. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán về Ukraine. Nhưng để đối thoại có thể bắt đầu, Ukraine cần hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga. Nga đánh úp ở Kubias Theo hãng thông tấn TASS, quân đội Nga đã tiến gần một tuyến đường sắt gần Kubias ở vùng Kharkov và xông vào vùng ngoại ô thành phố. Chuyên gia quân sự Andrei Marupko nói với TASS hôm thứ Năm, những người lính của chúng tôi đã xông vào Kubias. Họ đã tiến dọc theo một tuyến đường sắt và tiến vào vùng ngoại ô của thành phố. Theo thông tin đã xác nhận, một cuộc đấu súng khá dữ dội đã nổ ra, ông nói. Ông cho biết, quân đội từ nhiều đơn vị quân đội Nga đang tham gia vào các trận chiến ở ngoại ô Kubias. Chuyên gia quân sự này nói thêm, chúng ta cũng không nên quên rằng phiến quân Ukraine đang thực hiện mọi nỗ lực có thể để phản công và đẩy quân của chúng ta ra khỏi vị trí. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào ngày 8 tháng 11 rằng, Quân đội Nga đã bao vây khoảng 15.000 binh lính Ukraine ở hai khu vực gần Kubiask. Quân đội Ukraine đầu hàng tại Kursk Theo hãng thông tấn TASS, một nhóm quân nhân Ukraine ở vùng Kursk của Nga đã quyết định đầu hàng sau khi biết rằng lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát được 5 vị trí của họ cùng lúc với rất ít hoặc không có thương vong. Alexander Rapoliuk, một tù nhân Ukraine cho biết, Chúng tôi đầu hàng mà không chiến đấu và đợi đến sáng hôm sau. Chúng tôi nghe nói rằng lực lượng của các anh đã kiểm soát được năm vị trí của chúng tôi, hầu như không có thương vong, chỉ có một người bị thương nhẹ. Vậy là hết, toàn bộ trung đội của chúng tôi đã bị xóa sổ, tù binh chiến tranh cho biết. Ông nói thêm rằng, ban đầu họ được cử đến vùng Kurs với lý do thay thế đồng đội, nhưng khi đến nơi, họ phát hiện ra rằng những người lính mà họ phải đi thay thế đã thiệt mạng. Nga không kích dữ dội ở Odessa theo Reuters, một cuộc không kích của Nga đã tấn công một tòa nhà dân cư và các cơ sở năng lượng vào tối thứ Năm gần cảng Odessa ở Biển Đen của Ukraine, khiến một người thiệt mạng, 8 người bị thương và phá hủy một nhà máy nồi hơi được sử dụng để sưởi ấm, các quan chức cho biết. Một tòa nhà trung cư nhiều tầng ở trung tâm Odessa đã bị phá hủy, nhiều căn hộ bị đốt cháy, nhiều căn hộ cao tầng bị hư hại, cùng với khoảng 30 chiếc ô tô, thống đốc khu vực Odessa Ole Kipper cho biết trên Telegram. Ông cho biết, cơ sở hạ tầng sưởi ấm của một trong những bệnh viện phụ sản của thành phố cũng bị hư hại. Kipper trước đó cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái, nhưng thị trưởng Odessa Hanadi Chukhanov mô tả đây là một cuộc tấn công phối hợp hàng loạt của Nga, ám chỉ rằng các loại vũ khí khác cũng được sử dụng. Những bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Telegram của Kipper cho thấy một tòa nhà trung cư bốc cháy, khói bốc ra từ cửa sổ và lính cứu hỏa túc trực gần đó. Odessa là mục tiêu thường xuyên của Nga trong cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm rưỡi này, cũng như các cơ sở cảng nằm gần thành phố. Ukraine đang giao tranh với 50.000 quân ở khu vực Kursk của Nga. Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cho biết Nga đã triển khai gần 50.000 quân tới Kursk, khu vực phía nam nước Nga, nơi Kyiv tiến hành cuộc phản công bất ngờ vào mùa hè. 
quân đội Ukraine tiếp tục ngăn chặn nhóm quân Nga gần 50.000 người ở Kursk. Tổng thống Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram sau khi nhận được báo cáo tóm tắt từ tướng Oleksandr Siesky, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine. Người phát ngôn của một trong những lữ đoàn cơ giới của Ukraine cho biết hôm ngày 12 tháng 11, theo giờ địa phương rằng, lực lượng Nga đã phát động nhiều đợt tấn công vào Kursk vào thứ Hai, mặc dù không đợt nào thành công. Kiev đã phát động cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga vào tháng 8, khiến không chỉ Moscow mà cả các đồng minh của họ bất ngờ. Vào thời điểm đó, họ nói rằng hoạt động này là cần thiết vì Nga đã có kế hoạch phát động một cuộc tấn công mới vào Ukraine từ khu vực này. Họ nói rằng họ đang nhắm đến việc tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới trong tương lai. Lính đánh thuê nước ngoài tiến quân vào Kupians. Chuyên gia quân sự Andrei Marokko thông tin với hãng thông tấn TASS hôm nay rằng lực lượng trinh sát Nga đã phát hiện sự hiện diện của lính đánh thuê nói tiếng Anh và Ba Lan gần Kupians thuộc vùng Kharkov đang chiến đấu cho quân đội Ukraine. Trong vài ngày qua, trinh sát vô tuyến điện tử của Nga đã chặn được các cuộc đàm phán bằng tiếng Anh, tiếng Ba Lan và các ngôn ngữ nước ngoài khác ở khu vực Kupians. Những lính đánh thuê này đang ở gần cả tuyến giao tranh và ở phía sau, chuyên gia quân sự cho biết, trích dẫn nguồn tin của mình. Ông cho biết, hầu hết các cuộc đàm phán bị chặn đều liên quan đến vấn đề quân sự, sử dụng biểu đồ đàm phán đặc biệt. Marokko nói với TASS vào ngày 14 tháng 11 rằng quân đội Nga đã tiến dọc theo tuyến đường sắt gần Kupians và tấn công vào vùng ngoại ô của thị trấn. Pháp huấn luyện và trang bị lữ đoàn Ukraine với vũ khí tối tân Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Leconu cho biết, binh lính Ukraine sẽ thành lập một lữ đoàn được trang bị vũ khí của Pháp đang hoàn thành khoa huấn luyện tại một căn cứ quân sự ở Pháp. Việc huấn luyện lữ đoàn Enni ở Kiev sắp kết thúc ở miền đông nước Pháp. Tổng thống Pháp đã cam kết, quân đội của chúng tôi đang huấn luyện và trang bị cho lữ đoàn Ukraine. Cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Gino Berard, chúng tôi đã theo dõi các cuộc tập trận cuối cùng của họ, ông viết trên X. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó đã công bố đoạn phim về cách binh lính Ukraine đang huấn luyện, cam kết sẽ huấn luyện một lữ đoàn Ukraine quy mô đầy đủ và trang bị vũ khí Pháp cho lữ đoàn này. Paris có kế hoạch cung cấp cho lữ đoàn 155, 128 xe bọc thép chở quân VAB, 18 hệ thống pháo tự hành Kassa, 18 xe tăng hạng nhẹ AMX 10RC, 20 hệ thống tên lửa chống tăng Milan và 10 xe tải quân sự TRM. Nga tăng tần suất tấn công UAV vào Ukraine. Quy mô và mức độ phức tạp của những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của cả Nga và Ukraine không ngừng tăng lên kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Trong năm tuần qua, có khoảng 4.500 UAV vượt qua biên giới chung theo cả hai hướng. Sự gia tăng tần suất tấn công bằng UAV Sahed do Iran sản xuất và các mục tiêu ở Ukraine của Moscow diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump vừa đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo số liệu hàng ngày do lực lượng không quân Ukraine công bố, kể từ chiến thắng của ông Donald Trump, Nga phóng 641 máy bay không người lái tấn công vào Ukraine, trung bình hơn 91 UAV mỗi ngày. Không quân Ukraine ghi nhận 2.286 UAV được phóng vào lãnh thổ nước này trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Trung bình mỗi ngày có chưa đến 64 UAV. Số lượng máy bay không người lái phóng trong ngày của Nga vượt quá 100 kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ngưỡng đó chỉ đạt được 5 lần trong 5 tuần trước đó. Kỷ lục cao nhất là 145 máy bay không người lái phóng ra trong ngày được thiết lập vào ngày 10 tháng 11. Nga cũng thường xuyên phóng tên lửa đạn đạo cùng nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái. Không quân Ukraine bắn 88 tên lửa vào mục tiêu Nga trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 và 12 tên lửa trong tuần sau cuộc bầu cử. Tỷ lệ những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ổn định kể từ đầu tháng 10. Trong vài tháng tới cho đến ngày 20 tháng 1, chúng tôi dự kiến có sự gia tăng đáng kể số vụ phóng tên lửa về phía Ukraine. Cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine SBU Ivan Stubak chia sẻ với ABC News. Ông Stubak cho biết thêm, số lượng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tăng đều đặn trong những tháng gần đây. Tháng 8 có khoảng 818 vụ phóng, tháng 9 là 1.410 vụ và tháng 10 là 2.072 vụ. Ý định của Moscow là gây ra càng nhiều thiệt hại cho Ukraine càng tốt trước khi có sự thay đổi trong chính quyền Mỹ. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga thấy những tín hiệu tích cực sau chiến thắng của ông Donald Trump, dù chưa rõ nhà lãnh đạo tương lai của Mỹ tuân thủ tuyên bố đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình đến mức nào. Điện Kremlin cũng ra tín hiệu không bắt đầu đàm phán với Ukraine về việc chấm dứt chiến tranh cho đến khi quân đội Ukraine rút khỏi Kursk. Ukraine bắn hạ 25 UAV kamikaze của Nga, tên lửa KH-59 trên 69. 
Theo Ukraine Form, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đánh chặn một tên lửa không đối không KH-59 trên 69 của Nga và 25 máy bay không người lái tấn công một chiều trong ngày hôm nay. Trước đó, từ ngày 14 tháng 11 theo giờ địa phương, Nga đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực Odessa bằng hai tên lửa không đối không dẫn đường KH-59 trên 69 bắn từ khu vực Biển Đen, đồng thời tấn công Ukraine bằng 29 UAV tấn công loại Shed từ khu vực Primos Akertas. Tính đến 8 giờ 30 sáng ngày hôm nay, một tên lửa KH-59 trên 69 và 25 máy bay không người lái tấn công đã bị đánh chặn. Phần lớn các mục tiêu trên không đã bị bắn hạ ở khu vực Odessa. Lực lượng phòng không cũng hoạt động ở vùng Mykolaiv, Kirovohat và Tenopi. Hậu quả của cuộc tấn công của Nga và Odessa là nhiều hộ gia đình, xe hơi và tài sản cá nhân khác bị thiệt hại. Mẫu lồi Vromika đang hình thành trở lại Theo kênh Raiba, sau một thời gian dài trầm lắng, chiến sự hướng Vromika đã trở nên sôi động. Sau khi kiểm soát Ukleda và một khu vực ở Zolota Niva rồi đến Saktax, quân đội Nga đã hành động quyết liệt để loại bỏ một cách có hệ thống mấu lời Vromika để tiến về phía Volika Novosilka. Từ sườn phía đông, phía Nga đang tiến dần về một mặt trận rộng lớn trên trục Zolota Niva Saktax. Cuộc tấn công đang di chuyển dọc theo đường cao tốc O0510 dẫn đến Volika Novosilka và sông Klas Hahek. Về phía nam, Gần Novodonets, các đơn vị AFU đã cố gắng phòng thủ trong vô vọng. Giao tranh hiện ghi nhận tại làng Makarivka, hiện tại khoảng 1 phần 3 khu định cư. Nằm dưới sự kiểm soát của phía Nga, AFU đang cố gắng phản công nhưng không hiệu quả. Thành công lớn nhất đã đạt được trên tuyến Levak, Priyun, khi phía Nga đã chiếm lĩnh các vành đai rừng tiếp cận khu định cư Priyun và sẽ kiểm soát khu định cư này sớm. Cùng lúc đó, các đơn vị xung kích Nga đã phát triển về phía Ronopi, Hiện tại, giao tranh vẫn tiếp diễn, AFU đang triển khai các nhóm tăng viện để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ dây chuyển tại đây. Chính quyền Ukraine đã tuyên bố sơ tán một số khu định cư tuyển tuyến. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 14 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga gây ra khoảng 80 thương vong cho quân Ukraine và phá hủy hai xe bọc thép của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm, theo TASS. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga trong ngày qua cải thiện vị trí chiến thuật, gây ra hơn 570 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 3 kho đạn dược của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm. Nhóm tác chiến phía Nam của Nga trong ngày qua gây ra hơn 655 thương vong cho quân đối phương và phá hủy 3 xe tăng của quân Kiev trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm. Nhóm tác chiến trung tâm của Nga trong ngày qua gây ra 485 thương vong cho quân Ukraine và phá hủy một phương tiện chiến đấu do Đức sản xuất trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm. Nhóm tác chiến Donetsk của Nga trong ngày qua gây thương vong khoảng 90 binh sĩ và phá hủy một khẩu phá của Kiev trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm. Theo thông cáo từ Lữ đoàn Cơ giới số 33 Ukraine, các nhóm trinh sát của đơn vị này đã phát hiện quân đối phương điều động một nhóm xe thiết giáp di chuyển vào làng Jane, nằm ở phía nam thành phố Kurakhov. Một kiếp điều khiển xe tăng Leopard 2A4 sau đó đã khai hỏa vào đoàn thiếp giáp Nga, đồng thời lực lượng pháo binh của Lữ đoàn Cơ giới số 33 Ukraine cũng tham gia vào trận đánh. Các binh sĩ của chúng tôi đã khiến đối phương tổn thất 47 lính, hai xe tăng, một xe bọc thép chở quân, ba xe chiến đấu bộ binh và một xe mô tô, trang Milinua dẫn thông cáo từ lữ đoàn Ukraine viết. Quân đội Nga sau khi kiểm soát thành phố Vuleda đầu tháng trước đã đẩy mạnh nhiều hoạt động quân sự nhằm vào thành phố Kurakhov. Được biết, thành phố Kurakhov cách Vuleda gần 30 km về phía Bắc. Theo lời một quan chức Nga, lực lượng vũ trang Moscow đang cố gắng khép vòng vây nhiều đơn vị Ukraine ở thành phố Kurakhov. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua ra thông báo về tình hình mặt trận Kursk cho biết hiện quân đội Ukraine tập trung 14 lữ đoàn tại khu vực này, bao gồm 6 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn xe tăng, 3 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. Trong các lữ đoàn của Ukraine đang hoạt động trong lãnh thổ Nga, không phải đơn vị nào cũng là đơn vị tinh nhuệ như trong giai đoạn đầu khi quân Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga. Điều này chứng tỏ lực lượng dự bị cơ động tinh nhuệ của Ukraine đã cạn kiệt. Hiện giao tranh đang diễn ra quyết liệt ở các khu vực Darino, Lenidovo, Malaya Lopnia, Nikolavo Darino, Novoivanovka và khu rừng Ogrovsky. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Ukraine đang cố gắng phản công nhưng đều bị quân Nga đẩy lùi. Kênh quân sự Riba cho biết, quân đội Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể ở khu vực Darino và ngôi làng đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, nhưng các trận đánh ác liệt vẫn diễn ra ở phía tây nam ngôi làng. Giao tranh cũng diễn ra ác liệt ở khu vực làng Novoivanovka cũng như ở các khu vực rừng lân cận. Trong khu rừng Ogrovsky, nơi quân Ukraine đang cố thủ, 
những nỗ lực đang được thực hiện nhằm tiêu diệt hoàn toàn chiến nệm này trong tuyến phòng ngự đang được phía Nga nỗ lực tiến hành. Theo một số thông tin, các đơn vị của Nga đã tiến vào khu rừng từ nhiều phía nhưng vẫn chưa biết kết quả. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, hiện quân đội Nga đã tập trung khoảng 50.000 quân tại khu vực Kursk, trong đó có khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên. Nhưng binh sĩ Triều Tiên này mặc quân phục của quân đội Nga, khiến việc phân biệt họ với các binh sĩ người Briad của Nga qua ngoại hình trở nên khó khăn. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố họ đang kiềm chế lực lượng 50.000 quân của Nga tại mặt trận Kursk và họ sẽ không rút quân khỏi lãnh thổ khu vực Kursk bất chấp tổn thất. Trong những ngày qua, giao tranh ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Quân đội Nga đã tràn ngập nhiều khu vực rộng lớn, chiếm một số thành phố quan trọng. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở một số thành phố khác. Một trong những thành phố mà giao tranh diễn ra ác liệt từ tháng 5 tới nay là Toretsk, hay còn gọi là Dzerzhinsk. Do tình hình cực kỳ phức tạp ở khu vực này, Bộ Chỉ huy Ukraine đã phải chuyển một số đơn vị của lữ đoàn xung kích Azov, đơn vị được coi là tinh nhuệ và có tinh thần chiến đấu rất cao, đến phòng thủ tại đây. Một sĩ quan Nga với biệt danh Smet nói với Raya Novosti về chiến thuật mới mà lính Azov bắt đầu sử dụng gần Toretsk. Theo Smet, lính Azov được bố trí ở tuyến đầu, đối diện với vị trí của tiểu đoàn đặc biệt số 56 của Nga. Theo nhận xét của lính Nga, lính đơn vị Azov chiến đấu tích cực nhất, trong khi lính Ukraine của các đơn vị khác chiến đấu không nổi bật. Smet lưu ý rằng, lính Azov thường tổ chức tiến công nhằm thăm dò các vị trí của Nga bằng cách di chuyển hai hoặc ba người về phía họ. Ngoài ra, lính Azov thường xuyên sử dụng máy bay không người lái cho nhiều mục đích như thả đạn và trinh sát. Còn tướng Siyuski, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng nêu rõ, mục đích hoạt động của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk là chuyển sự chú ý của Bộ Chỉ huy Nga và thu hút các nguồn lực của quân đội Nga từ các hướng khác. Theo ông, nếu không có điều này thì tình hình trên các hướng chính của mặt trận sẽ tệ hơn nhiều. Toretsk là một khu vực phòng thủ kiên cố vững chắc, nơi lực lượng vũ trang Ukraine đã cố thủ kể từ năm 2014. Hiện tại, các trận đánh đã diễn ra ở trung tâm thành phố. Theo các chuyên gia, nếu Toretsk thất thủ, có thể sẽ trở thành một thảm họa đối với quân đội Ukraine, vì khi đó, tất cả các đơn vị sẽ bị cắt khỏi hệ thống hậu cần đã thiết lập. New York Times dẫn các nguồn tin cho hay, Chủ đề đảm bảo an ninh sẽ quan trọng hơn đối với Ukraine trong trường hợp có các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột hơn là vấn đề lãnh thổ. Vấn đề lãnh thổ là vô cùng quan trọng, nhưng đó vẫn là vấn đề thứ hai sau đảm bảo an ninh. New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine nói. New York Times lưu ý quan điểm này của Kiev có thể gắn liền với chiến thắng của ông Trump. Ông Roman Gostenko, thư ký Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraine cho rằng các cuộc đàm phán phải dựa trên sự đảm bảo an ninh. Trong khi đó, một quan chức cấp cao khác của Ukraine cũng cho biết, Kiev muốn đảm bảo rằng việc ngừng bắn không gây tổn hại cho quá trình phục hồi kinh tế, Ukraine cũng quan tâm đến vấn đề diện tích của khu phi quân sự. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố tại cuộc họp báo ở Warsaw rằng Ukraine hiện đang mất vị thế trên mặt trận. Trong suốt mùa đông và nếu cần thiết về lâu dài, chúng ta cần đảm bảo viện trợ quân sự tiếp tục chảy vào Ukraine và chúng ta có thể chuyển mặt trận từ tình trạng mất kiểm soát sang tình trạng ổn định mặt trận và sau đó giành lại lãnh thổ, ông Rút nói, đồng thời nhấn mạnh sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine của các nước NATO vẫn cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, Tổng thư ký NATO cũng cho biết, ông đã thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng thủ của Liên minh với Ba Lan. Chúng tôi đã thảo luận cách tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách đầu tư nhiều hơn vào năng lực và tăng cường sản xuất, ông Rút nói thêm. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan sẽ không chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG-29 như đã hứa cho Ukraine nếu không nhận được sự đảm bảo về việc bảo vệ bầu trời Ba Lan từ NATO. Cho đến khi chúng tôi có được sự đảm bảo tuyệt đối về việc bảo vệ không phận của NATO, chúng tôi sẽ không thể bàn giao máy bay của mình để đảm bảo an ninh, ông Duda nói. Trước đó, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Tusk ký thỏa thuận an ninh 10 năm. Trong đó, Ba Lan cam kết cung cấp cho Ukraine thêm viện trợ quân sự. Ba Lan sẽ cung cấp thêm cho Ukraine các gói hỗ trợ quân sự và cam kết tiếp tục duy trì ủng hộ với nước này trong thời hạn 10 năm của thỏa thuận. Vassava sẽ cân nhắc chuyển giao thêm một phi đội MiG-29 cho Kiev, tương đương tối thiểu 14 phi cơ. Thỏa thuận cũng đề cập việc thiết lập cơ chế bắn hạ tên lửa UAV trên không phận Ukraine trong trường hợp quả đạn bay về hướng Ba Lan. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có kế hoạch bổ nhiệm đặc phái viên để đàm phán về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Các bạn sẽ thấy một đặc phái viên rất cao cấp, một người có nhiều uy tín, người sẽ được giao nhiệm vụ tìm ra giải pháp hòa bình. Các bạn sẽ sớm thấy điều đó. 
Fox News dẫn các nguồn tin cho hay. Theo nguồn tin của Fox News, vị quan chức chuyên trách vấn đề Nga-Ukraine sẽ được yêu cầu đạt được giải pháp hòa bình trong thời gian ngắn. Hãng tin Sputnik ngày 14 tháng 11 đăng tải đoạn video quay lại cảnh Israel ném bom vào một mục tiêu nằm gần sân bay ở thủ đô Beirut. Vụ nổ xảy ra ngay tại thời điểm một máy bay chở khách lớn đang lăn bánh gần đó. Theo đoạn video, một quả bom lớn của Israel đã phá hủy một tòa nhà chỉ cách đường băng vài chục mét. Đoạn phim bắt đầu với cảnh một chiếc máy bay chở khách di chuyển dọc theo đường băng tại sân bay quốc tế Rafik Hariri ở Beirut. Sau đó, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực, san phẳng một tòa nhà nhiều tầng gần sân bay, khiến toàn bộ khu vực xung quanh chìm trong những đám khói đen dày đặc. Chiếc máy bay dường như vẫn không bị hư hại và tiếp tục lăn bánh sau cuộc anh tạc. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận đã thực hiện cuộc tấn công trên và xác định đó là tài sản của lực lượng Hezbollah. Phía Israel cũng cho biết đã ban hành lệnh sơ tán cho dân thường Lebanon ở khu vực trên trước khi tấn công, theo tờ The Times of Israel. Theo Business Insider, trong đoạn video được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ công bố trên mạng xã hội X hôm 12 tháng 11, hai chiếc F-35C đã cất cánh từ bong tàu sân bay USS Abraham Lincoln hoạt động ở Trung Đông. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, đây là chuyến bay chiến đấu đầu tiên của F-35C. Điều này đồng nghĩa với việc cả ba biến thể của F-35 gồm ABC đều đã tham chiến. Không quân Mỹ đang vận hành F-35A, trong khi thủy quân lục chiến và hải quân Mỹ sử dụng F-35B và F-35C. Các biến thể A và B đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Afghanistan và Iraq vào cuối những năm 2010. Tuy nhiên, F-35C hoạt động trên tàu sân bay và có giá 102 triệu đô la Mỹ vẫn chưa từng được triển khai thực chiến cho tới cuối tuần trước. Ngoài tàu sân bay USS Abraham Lincoln, các tiêm kích F-35C mới chỉ được biên chế cho tàu sân bay USS Carl Vinson. Không có quốc gia nào khác ngoài Mỹ đang vận hành biến thể F-35C. Xong, một số đồng minh của Mỹ đã sử dụng các biến thể F-35A và F-35B. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.